Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hinter Kaifek. Nicht alleine, heute mit dem Paul. Hallo Paul. Hallöchen. Ja, ich habe den Paul eingeladen, weil ich brauche auch mal ein bisschen Kompetenz am Hof. Deswegen hat der Paul gesagt, von dir kann ich lernen, ich komme mit. Gut, das war's schon für heute. Ähm, <lacht> <lacht> nee, Ciao. wir sind tatsächlich im Livestream heute am Donnerstag. Äh, so ehrlich muss man sein, aber wir nehmen die Folge für den Samstag auf. Es hat sich einiges getan und zwar ähm, sind wir natürlich jetzt auf einem Server, ne? Multiplayer, Paul ist da und so weiter und so fort. Ähm, und es haben sich auch maschinell einige Sachen geändert. Ich sag mal ganz kurz, äh, hier haben wir schon etwas gekauft. Es gab nämlich ein, zwei Probleme mit dem Case, was drauf war, mit dem Ladewagen und mit noch zwei, drei anderen Sachen. Deswegen musste man jetzt ein bisschen tauschen, aber ihr werdet das alles in den nächsten Folgen noch sehen was gemacht wurde und so weiter und so fort. Wir haben jetzt hier einen wunderschönen Case 1455, einen alten, äh, mit, glaube ich, 150 PS knapp hat er, und einen Pöttinger Ladewagen, der die Tage bei ModHub rauskam. Der Paul kümmert sich gerade noch mal ein bisschen um die äh, Strohballen auf der 34. Das war ja das leidige Thema. Ich werde heute gucken, dass wir hier das äh, Gras eingefahren bekommen ähm, auf der Wiese 27. Das war ja der Ausschuss des Vermehrungsgras. Ähm, das muss oder gehört in die BGA rein und dann, B, ah, nicht BGA, in den Hofsilo abdecken, Silage draus machen, läuft. Ne? Äh, wir sind noch im Livestream, deswegen nicht wundern, wenn ich ab und zu mich bedanke, zum Beispiel wie bei Pitchen, Dankeschön für den Reset, fünfter Monat, für Pascal, dritter Monat, Dankeschön und Amco, auch zweiter Monat mit Prime. Herzlichen Dank, liebe Leute, vielen, vielen herzlichen Dank. So, Paul, hast dich schon mega gefreut drauf, ne, hier zu mitzumachen? Ja, wunderbar. Ja. Der Paul ist heute sehr motiviert, muss man sagen. Ich wollte mich eigentlich drücken, aber irgendwie hat er nicht locker gelassen. Seit Wochen fragt er mich, wann er wann geht's los. Ich habe so Bock drauf. Jetzt geht's weiter. Ne? Ist eigentlich so ein bisschen so Agrikultur 2.0, ne? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Wir sind noch nicht ganz auf Stehen dem Level. So ein, zwei Mods. Ja, aber Paul, du hast freie Hand. Du weißt das, ne? Ach so, okay. Ich weiß schon ein. Solange du meinen Traktor in Ruhe lässt, alles gut. Ich weiß, dass du mich killst, wenn ich dir drauf mache. Was machst du denn jetzt wieder rauf? Ich glaube, du kannst es dir denken. Sag's gleich, dann kann ich mich darauf einstellen. Ja, Season. Nein! Ich bin kein <lacht> Season! Ich weiß nicht, ob das möglich ist im bestehenden Spiel, weißt du? Ach so. Ich das glaube, da gibt's. Kurz neu. Ich glaube, da gibt's Probleme. Ich würde das nicht machen. Ich würde das Risiko nicht eingehen, Paul. <lacht> ja, aber, liebe Leute, wenn ihr für Season seid, dann schreibt das mal gerne in die Kommentare. <lacht> Das hättest du nicht sagen sollen. Ich werde dann die, die, verloren. Ich werde dann die Kommentare deaktivieren. <lacht> 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 ähm, ne, tatsächlich, wie gesagt, also Seasons kann schon geil sein, auf alle Fälle. Ich bin weniger ein Seasons-Spieler, muss ich sagen. Also man sieht ja auch an den Projekten, die laufen, Hof Bergmann äh, oder auch NF Marsch und so weiter, sind alle ohne Seasons. Es wird immer gefragt nach Seasons. Ich verstehe das auch. Ich habe noch ein bisschen das Problem, du, du, du siehst es ja bei, oder hast es bei Agrikultur gesehen, äh, wir wussten halt teilweise nicht, was wir machen sollen, ne? Gut, wenn du es richtig aufstellst, kannst du schon Aufträge machen und so weiter. Ja. Also wie gesagt, wenn du mir garantieren kannst, ähm, dass es nicht so wird wie Agrikultur, dass wir dann irgendwann da sind und nicht vorankommen wirklich, dann können wir das gerne machen. Aber ich, mehr, ich bin ja mehr so ein Typ, wenn ich Bock drauf habe, dann kaufe ich mir ein Feld und ernte einfach runter, weißt du? Und da bist du halt <lacht> mit Seasons immer eingeschränkt. Ja. Das ist einfach, und Einschränkung ist eigentlich das, was ich so nicht mag. Mir schon aufgefallen. Kannst du mal Max Thoma grüßen? Ja, prinzipiell hast du dich hier gerade selber gegrüßt, weil das, was hier geschrieben wird, wird auch im Video gezeigt. Also, schöne Grüße, ja, natürlich. Kann man natürlich, ne? Also im Chat hier wird sehr viel geschrieben, kein Seasons. <lacht> ich könnte nicht passieren. Ich glaub's auch nicht. Aber, Paul, ich finde es gut, dass wir darüber gesprochen haben. Natürlich. Ich mag diese Diskussion und diese Wünsche, mag ich sehr gerne. Ah ja. Zum Zuschauen ist Seasons eher langweilig, aber zum ersten, zum selber zocken, coole Idee. Ja, Paul, du kannst dir auch den Spielstand gönnen für, fürs eigene Safe Game, weißt du? Bringt mir halt relativ gar nichts. Okay, aber <lacht> an mir liegt nicht, ne? Also, das ja, muss ja. einfach mal so sagen. Ähm, Paul, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Okay. Was willst du als erstes hören? Nachtisch vorweg. Bitte was? Den Nachtisch vorweg. Was heißt der Nachtisch? Die, die gute Nachricht? Ja. Äh, die gute Nachricht ist, ähm, du kannst in dem Gerät, wo du bist, länger sitzen bleiben als wie gedacht. Aha. 
Was heißt als wie gedacht? Naja, du hast wahrscheinlich gedacht, nach diesem Feld bist du fertig. Na, ich habe mir noch nicht alles so genau angeschaut. Die Wiese 8 oder die Grasfläche 8, da sind. ist voll mit Heuballen. Ich hab's mir schon gedacht, ich habe schon einen Heuballen hier gesehen. Ja, ja, also das muss man wirklich sagen. Ähm, freue ich mich auch drauf, weil ich glaube, du kannst das. Ich kaufe mir kurz einen Autostack. Ein Autos? Na, na, hallo, nein! <lacht> Ganz ehrlich, Paul sollte alleine mit Season spielen und soll nicht damit werden, das Projekt zu schauen. Nee, das ist auch, das ist auch nicht, nicht so gemeint, äh, Martin. Ich weiß, dass der Paul halt ein sehr, äh, will halt sehr realistisch spielen, was ich auch vollkommen verstehen kann. Ähm, und wenn du das mal machst, ist das auch vollkommen okay, glaube ich. Aber für YouTube, ich glaube, das passt einfach nicht. So, muss, so ehrlich muss man einfach sein. Der Paul ist ein Arbeitstier, da, gibt's, da geht kein Weg dran. Paul, ich habe noch eine gute Nachricht für dich. Oh je. Wir haben eine Kartoffelnwaschanlage und eine Kartoffelsortieranlage. Aha. Also wir produzieren unsere eigene Kartoffelchips, wenn du willst. Okay. Wenn ich nicht gerade am Ding jetzt festhänge. Nee, läuft. Also es ist schon cool hier, muss man sagen. Und wir haben auch schon Tiere. Mhm. So ein paar Kühe laufen schon rum in den, in den, in den Stellen. Also der Ballenwagen ist nicht ganz so geil. Der war auch nicht teuer, muss ich sagen. Ja, keine Abstreifkante und die Ballen rennen überall rum. Keine was für eine Kante? Abstreifkante. Was ist denn eine Abstreifkante? Wenn du mit den Ballen auf den Wagen drauf fährst, dann kannst du ihn quasi hinter so eine kleine Kante stellen und kannst dann die Gabel schön rausziehen. Der hat außen an der Ladefläche so eine kleine Kante nach oben, so ein Winkeleisen. Ein Winkeleisen. Du haust hier mit Fremdwörtern um dich, ne? Als ob jetzt ein Winkeleisen für dich Ja, Antwort Winkeleisen, hat. okay, aber so Abstreifkante, was für ein Ding? Aber Paul, ich sag, ich hab dir gesagt, ne? Feel free, wenn du äh, einen anderen Ballenwagen haben willst, wenn die Kohle da ist, gönn dir. Okay, schauen wir mal. Aber kein Autostack, bitte. <lacht> das ist langweilig. Wir können das auch gerne zu zweit machen, was du da machst. Mhm. Ich muss erstmal gucken, dass ich das äh, Gras vom Feld hole. Und. Du hast doch dummerweise kein Frontlader, ne? Ich habe noch einen kleinen Bobcat hier rumstehen. Ach so. Und da das nicht weit weg ist, könnte, könnt, könnte ich mich dazu bereit erklären, dir natürlich tatkräftig unter die Arme zu greifen. Vorausgesetzt, ich komme wieder von meinem Haufen runter. <lacht> ah ja. Das ist so ein bisschen die Frage, ne? Muss es immer teuer sein für Werner? Nein, überhaupt nicht. Deswegen habe ich ja auch einen Ballenwagen gekauft, der nur 17.000 kostet. Eben weil es nicht immer teuer sein muss. Aber wenn natürlich... Ich habe auch nicht gesagt teuer. Wenn natürlich... Äh Ach du Schande, Alter. Das wird immer noch... Ah, guck mal. Hinten sind unsere Kühe drauf. Happy Cows, Better Milk. Läuft! Das ist mein Slogan, Alter. So, mein Scheibenwischer bewegt sich noch, aber... Ah doch, jetzt geht's wieder. Alles gut. Ich habe gedacht, äh, äh, dass es aufgehört hat zu regnen, aber da war ich wohl falsch informiert. Naja. Wann kommt wieder ein Raftstream? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Kann sein, dass der Pöttinger nicht richtig entlädt. Doch, der entlädt schon, aber der hat keine... Der, der entlädt nicht so hoch. Ach, du machst es echt gut, Paul, ne? Also, Paul ja. ist jetzt hier 10 Minuten drauf. Läuft. Ja. Und wenn, wie gesagt, wenn du der Meinung bist, äh, du hast eine bessere Gabel und so weiter, rauf damit und kaufen. Es weißt du, was mal interessant wäre? Jetzt kommt's. Dies, diesen Forstanhänger mit Ballenausrüstung. Den For mit der Zange? Mhm, mit dem Kran. Ich habe das schon mal getestet, glaube ich, aber ich weiß nicht mehr, wie das war. Weißt du, was ich jetzt mal gesehen habe? Was? Es gibt... Es gibt ich weiß nicht, im realen Leben ist es wohl so, dass man zum Beispiel, ich mache jetzt hier zum Beispiel den, den Ladewagen hinten auf, ne? Mhm. Ähm, und bei den normalen Abschiebewegen ist es so, dass es dann Landwirte gibt, die da hinten die Ballen reinschieben. Okay. Also so als Transport, weißt du? Ja. Das habe ich jetzt so noch nicht, also ich habe das nur in einem YouTube wieder gesehen tatsächlich. <lacht> Aber ja gut. Jeder so, wie er für richtig hält, ne? Es gibt auch Leute, die fahren die Ballen mit einem Kipper nach Hause, kippen sie hoch ab. Ja, das stelle ich mir aber schwierig vor, weil wenn die Ballen reißen dann oder aufplatzen. Ja. Alles schon passiert wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Ach, ich bin falsch gefahren, ne? Ich bin einfach nur so eine kleine Map und ich kann mich verfahren hier. Ohne Paul wärst du aufgeschmissen. Was? 
Nein, der Paul ist, eine, der Paul ist ein guter, guter Mitarbeiter. Ja, okay, sagen wir so, er kann mehr als ich. Okay, sind wir, sind wir, sind wir uns jetzt einig? Mando. Geht ja nur ohne Dossierwalze. Das war jetzt nur ein Beispiel. Aber äh, wahrscheinlich wäre es besser ohne Dossierwalze, ja. Ja, oh, mit Dossierwalze also kommen die Ballen nicht mehr ganz raus. Ist schwierig. Kannst du kannst direkt äh, einstreuen im, im mhm. Stall für die nächsten 15 Jahre. Paul, Mädchen für alles. Nee, Mädchen würde ich nicht sagen. Das, was er macht, macht er schon sehr, sehr gut. Das sieht man auch auf der Hof Bergmann. Ich bin jetzt mal gespannt, was unser Zuckerrohr macht. Oh, ich habe Angst vor dem Zuckerrohr, ne? <lacht> also, da, 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 da ekel ich mich schon ein bisschen. Vor der, erstens vor der Vorbereitung schon. Aber Vorbereitung wird noch nicht so interessant werden, aber in der Aufnahme dann, alter Schwede. Ja. Hat Paul in Landwirtschaft zu Hause? Ich weiß nicht, ob er das beantworten will. Ja. Willst du das beantworten oder hast du noch was zu Hause? <lacht> das kannst du jetzt aussuchen. Äh, weiß ich nicht, verwirr mich nicht. <lacht> Zuckerrohr kann, kann man dreimal ernten, viel Spaß. Ja, das wurde mir auch schon gesagt. Ey. Ja gut, aber äh, ja. So, ich bin gleich fertig mit dem äh, mit dem Sammeln hier, Paul. Schön. Dann werde ich noch ein bisschen zusammenschieben bzw. festfahren. Achso, wir haben auch einen Phantomhof, hast du den gesehen? Ja. Der ist cool, oder? Ja. So, das Hoftraktor so ein bisschen Wasser hin und her bringen und so weiter. Finde ich schon, schon ganz schön geil. Ist halt hier absolut nicht auf XXL ausgelegt, das muss man einfach mal so sagen. Das ist ja nicht schlimm. Das nee, muss überhaupt nicht. Immer nicht. Sein. Finde ich auch. Ich glaube, dass wir ja ganz schön große Dinger schon auf der Hof Bergmann haben. <lacht> ja. Also. Muss ja nicht immer so doll und so intensiv sein. Neue Version wäre die V3, genau. Also aktuelle Version dahinter, Kai, liebe Leute, die Version 3. Ich habe aber gehört, es soll noch eine kommen. Weiß nicht wie oder wann, habe ich keine Information zu, aber vielleicht, äh, ja. Schauen wir mal, wie es wird, ne? Also, Paul, für deine Information, die Grasflächen, zumindest die, wo ich jetzt hier drauf bin, auf der 27, da ernte ich immer Vermehrung. Ah, nicht, wie heißt das Vermehrungsgras? Das ist anders. Oder heißt das Vermehrungsgras? Doch, Vermehrungsgras heißt es. Du kennst es noch, ne? Aus dem, aus dem 17er. Ja, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hieß es anders, aber du weißt, was ich meine. Ich, war, ich warte auf der Hof Bergmann irgendwie auf einen Quad-Truck. Naja. Oh je. Ne say never know, ne? Also schwierig, aber irgendwann wird der Tag kommen, da wird der Werner sagen, jetzt ein quad -Truck, Alter, dann ist mein Leben erfüllt. Werner bekommt ein Abzeichen für 1000 geile Folgen. Ach, das ist aber hier, also das ist aber also. Ne, Big Bud, äh, Big, ich sage euch ganz ehrlich, bevor ich ein Big Bud kaufe, kaufe ich lieber 10 quad -Trucks. Aber Big Bud, boah, kann ich, kann ich irgendwie nicht. So, Gras ist gesammelt, ich komme zurück, Paul. Juhu. Du klingst nicht so motiviert, muss ich sagen. Nee. Aber ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass du jetzt dabei bist, bin ich wieder mehr motiviert als sonst. Ähm. Was hast du jetzt wieder angestellt? Ich habe ein Schlimmel. Ich habe ein Schimmelgefühl. Ich habe ein Schwingel, Schwingelgefühl. Ein Schwindelgefühl. Meine Güte. Paul, der, der, der Spiegel ist kaputt. Der Spiegel? Oh nein. Du weißt, was jetzt kommt, oder? Ja, ja, du hast den Traktor draufgelegt. Ja, ist richtig. Jo. Ist jetzt schwierig. Aber äh, Pöttinger von unten kann man auf alle Fälle auch angucken. Von, hast du gerade auf den Kopf gedreht? Nee, ist nur ein bisschen an die Seite gefallen. Hm, wie, wie bekommen wir den jetzt wieder auf? Ich, 
bin ja froh, ich bin ja froh, jetzt, Werbemodus an, ich bin ja froh, dass ich heute Morgen mein Aktimel getrunken habe. Warte, ja, ja. warte. Guckt euch mal dieses Wetter hier an. Ach. So, weiter geht's. Scheiß Wetter so ein, heute, zwei ne? Sachen, die kriegt Giants einfach nicht fertig. Was denn? Und eins davon ist immer die Ballenphysik. Die Ballenphysik ist immer schon schwierig, ne? Kriegen sie einfach nicht fertig, dass diese Ballen sich gescheit verhalten. Vor allem, was, was ich auch immer extrem kacke finde, der Ball liegt da. Unschuldig, wie er ist, ne? Du fährst dran, er bewegt sich. Mhm. Das ist alles das ist unglaublich. Aber ich muss sagen, ich bin produktiver, wenn der Paul dabei ist, weil ich kann sagen, in dieser Folge habe ich hier äh, das Grasfeld fertig gesammelt. Das muss jetzt nur mal ein äh, bisschen zusammen ne, und so und dann läuft das hier. Hm. Boah, ich hoffe es halt irgendwann auch zu regnen, ne? Aber das ist hier schon ein bisschen Depri-Stimmung, ey. Ja. <lacht> oh. ja, Balden und Paletten eine Katastrophe, wenn man das. Ja, Paletten tatsächlich. Vom Paletten finde ich gehen noch. Gehen. Was ich immer so ein bisschen schräg finde, ist, wenn du mit der Gabel reinfährst und da ist einfach nichts, weißt du? Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich finde es noch viel schlimmer, wenn du eine anstechen willst und es kommt nichts. Ja, das ist halt... Ah. Aber Paletten muss ich sagen, okay, kann ich mit leben, weißt du, wie du mit, weißt du, mit, mit umgehen musst, geht noch irgendwie, irgendwie, weißt du? Ja, nennt sich Autoload. <lacht> Ja, danke, Paul. Phoenix. <lacht> ähm, gut. Aber ja, gut. Da können wir nächstes Mal weiter reden, liebe Leute. Für heute sind wir schon wieder fertig. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke, Paul, dass du dabei bist. Läuft. Jo. Geht voran mit dir. Läuft. Äh, wir sehen uns wieder am, lass mich gucken, am Dienstag zu einer weiteren Folge hier auf der Hinterkaifeck. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Einen Daumen nach lassen und tschüss. Tschüss.